স্বাধীন স্বাধীনতা মুক্তি বিজয় ছোট্ট একটি নাম ছোট্ট একটি শব্দ কিন্তু এরই মাঝে লুকিয়ে আছে লাখো লাখ বীরগাঁথা ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস সে তো বিশাল মহাসমুদ্রের মতো আকাশের মতো সীমাহীন সেই বিরোচিত ইতিহাসের অসংখ্য লড়াকু যোদ্ধাদের আমরা কি মনে রেখেছি মনের গভীরে কি তারা গেথে আছে হ্যাঁ গেথে আছে আমরা সব সময়ের মতো বিজয়ের মাসেও মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই শ্রদ্ধা জানাই ভালোবাসা এবং বিজয়ের মাসে সবাইকে জানাচ্ছি বিজয়ের শুভেচ্ছা শুরু করছি আরও একটি রূপকথার রাত বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি রুহানি সালসাবির লাবণ্য ওই যে বলছিলাম বিজয়ের কথা যাদের মাধ্যমে আমরা সেই বিজয়ের লাল সবুজ পতাকা পেয়েছি তেমন দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে রূপকথার রাতে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যাদের কাছ থেকে শুনব মুক্তিযুদ্ধের কথা মুক্তিযুদ্ধের গল্প আমি শুরুতে মনে করিয়ে দিতে চাই আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে ফোনের মাধ্যমে কানেক্টেড হতে পারেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোনো বিষয়ে যদি আপনাদের জিজ্ঞাস্য থাকে সে সময়ের নানা অজানা কথা জানতে চান সেরকমও কিছু প্রশ্ন করতে পারেন স্বাধীনতা নিয়ে আপনার অনুভূতি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন চলুন জেনে নিই আমাদের সঙ্গে কোন দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন আমি প্রথমে যাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক একুশে পদক প্রাপ্ত শিল্পী শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ঘোষাল রূপকথার রাতে স্বাগত বিজয়ের মাসে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অগ্রিম বিজয়ের শুভেচ্ছা তোমাকে গোটা বাংলাদেশের নাগরিককে এবং এন টিভির কলাকুশলী কর্মকর্তাদেরকে এবং বিশেষ করে কলাকুশলীদের মানে যারা পিছনে থেকে আমাদের সামনে দেখিয়ে দেয় তাদের জন্য একেবারে আমরা আরও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তার আসলে অনেকগুলো পরিচয় তিনি লেখক তিনি অধ্যাপক তবে সব থেকে বড় পরিচয় তিনি সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের একজন এবং তার বাবা একজন ভাষা সৈনিক আমাদের সঙ্গে আছেন লুৎফা হাসিন রোজি ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে রূপকথার রাতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এই বিজয়ের মাসে বিজয়ের মাস আমাদের কাছে অন্য রকম অনুভূতি নিয়ে আসে তো দেশবাসীকে বিজয়ের শুভেচ্ছা এবং আপনাদের সবাইকে বিজয়ের শুভেচ্ছা আমাদের প্রজন্মের কাছে আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি একটা অন্য রকম অনুভূতি কাজ করে স্বভাবতই যেহেতু আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি আমাদের কাছে সেটা গল্প কিন্তু আপনারা সেই ঘটনার মধ্য দিয়ে গেছেন নিপীড়নের মধ্য দিয়ে গেছেন এবং জীবনে এমন কিছু বিষয়ের মধ্য দিয়ে আপনারা আসলে গেছেন যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারব না দুজন সম্পর্কেই আমি যদি একটু ছোট্ট করে বলি দর্শকদের জন্য বলছি যে আমাদের সঙ্গে যে বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক আমার জানা মতে ছাব্বিশে মার্চ আপনার বড় ভাইকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা করে আপনার ছোট ভাইকেও হত্যা করা হয়েছে এবং আপনিও আসলে সৃষ্টিকর্তা আপনার জীবন বা আপনার হাত রেখেছেন জন্যই আমরা আপনাকে পেয়েছি কারণ আমি জানি যে যেটাকে গণহত্যা বলে বা ব্রাশ ফায়ার করা বলে সেরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আপনি গেছেন মাটি চাপাও দেওয়া হয়েছিল আপনাকে সেখান থেকে ওই যে বলছিলাম সৃষ্টিকর্তা চেয়েছেন আপনাকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখতে আর সেখান থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আপনি বেঁচে ফিরেছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়েছেন এবং তার আগে আমি শুনেছি আপনি মুক্তিযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন হানাদার বাহিনী আপনার হাতে মৃত্যুও হয়েছে এরকম সেই কথাগুলো শুনব এবং আপনার কাছে আমি কি বলবো যে এত ছোট বয়সে এই যে মিছিল দেখেছেন ট্রেনিং নিয়েছেন যুদ্ধে গিয়েছেন আপনার বোনও ছিল আমি ছিল আপনার সাথে ঘটনাবহুল জীবন আর ঘটনাবহুল মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধের গল্প দিয়েই আমি শুরু করতে চাই তবে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা শোনার আগে আমি যেটা শুনতে চাই যে এই যে দেশপ্রেম বা দেশাত্ম বোধ নিজের মনের ভেতরে কাজ করা যে আমি যুদ্ধে যাব এটা কিন্তু খুব সহজ সিদ্ধান্ত নয় আমার পরিবারের মানুষগুলোর কি হবে সব থেকে আপন জায়গা আমার জীবন থাকবে কি না আমি জানি না তাদের কাছ থেকে আমি কোথায় চলে যাচ্ছি তো এই যে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া নিশ্চয় কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতেই মনের মধ্যে এত বড় একটা চিন্তা এসেছে বা এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন যখন জুলুমের শিকার হতেন অধিকার বর্জিত হতেন ঠিক পার্টিকুলার কোন ঘটনায় মনের মধ্যে এত বড় দাগ কাটলো এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে না আমি যুদ্ধে যাব একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হবে যে আমরা উনিশশো সাল থেকে কিন্তু রাস্তায় 
এর কারণ হলো যে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল আমি একটু যদি ব্যাঘাত ঘটায় যে 71 এ তো যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু সেটা তো একক ঘটনা না তার আগে যদি আমরা হিস্ট্রি দেখি 52 বলি আমি 66 বলি 69 বা 70 এর নির্বাচন একটা কিন্তু চলমান প্রক্রিয়া ছিল যেটা ফলস্বরূপ বলবো যে 71 এ স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হলো এই যে মানে যদি মোটা দাগে কথা বলি তাহলে বলতে হবে 1971 এর 7ই বঙ্গবন্ধুর 19 মিনিটের ভাষণ রাজাকার আলবদর আলসামস এই ধরনের নরাধম বাদে সমগ্র বাঙালিকে মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জাগিয়ে দিয়েছিল উদ্বেলিত করেছিল উজ্জীবিত করেছিল কারণ উনি 2:44 মিনিটে ভাইরা আমার শুরু করলেন জয় বাংলা বলে তিনটা তিন মিনিটে শেষ করলেন তো আমি মনে করি আগামী প্রজন্মদের জন্য এই কথা সত্য যে তিনটি শব্দ বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষায় তিনটি পবিত্র শব্দ আছে একটি হলো বঙ্গবন্ধু একটি মুক্তি যুদ্ধ একটি বাংলাদেশ এখন এর ক্রোনোলজিক্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি তুমি জানতে চাও তাহলে হবে এরকম যে বঙ্গবন্ধুর ওই 7ই মার্চের 19 মিনিটের ভাষণ সমগ্র মানুষকে মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল এবং ওই মুক্তি যুদ্ধ হলো বলেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা বিশ্বব্যাপী পতপত করে উঠতে লাগল এটার কারণ ছিল যে দীর্ঘ দিনের দীর্ঘ মাসের দীর্ঘ বছরের বঞ্চনা ছিল বাঙালিদের উপরে যে কারণে তিনি তখন বঙ্গবন্ধু বললেন যে আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না আমি বাঙালির অধিকার চাই অর্থাৎ আমার দেশের নিউজ প্রিন্ট আমার দেশের চামড়া আমার দেশের চা আমার দেশের সোনালি আঁশ পাট এগুলো বিক্রি হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা আসছে খরচ হচ্ছে পাকিস্তানে বাংলাদেশের কোনো ব্রিগেডিয়ার মেজর জেনারেল দেখা যায় না বাংলাদেশের কোনো বড় পুলিশ অফিসার দেখা যায় না বাংলাদেশের কোনো সচিব এরকম পাওয়া যায় না তো এই যে বৈষম্য অর্থাৎ যে গরুর দুধ খেতে হয় সেই গরুর লাথিও সহ্য করতে হয় কিন্তু তারা দুধ খেয়ে গেছে আর গোটা বাঙালি জাতিকে বঞ্চিত করে রেখেছে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আপনাকে একদমই অনুপ্রাণিত করল মুক্তিযুদ্ধে ছাপিয়ে পড়া দেখো লাবণ্য তোমাকে একটা কথা বলবো যে এই যে মুক্তিযুদ্ধ এটি কিন্তু একটি জনযুদ্ধ পিপলস যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্তটা তো সহজ সিদ্ধান্ত নয় যেটা আমি ওনার কাছ থেকে শুনলাম যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ওনাকে অনুপ্রাণিত করেছে তো ছোট্ট একটি মেয়ে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে সেটা আপনি আসলে কিভাবে অনুভব করলেন প্রথম আমরা একটা অন্য ভিন্ন সময়ে জন্মেছিলাম এবং ভিন্ন সময়ে বড় হয়েছি আমরা মানে পাকিস্তান হবার পরে আমার জন্ম উনিশশো সালে তারপর যখন বড় হচ্ছি আমরা ক্ষুদিরামের কথা শুনেছি বাঘা যতীনের কথা শুনেছি নেতাজি সুভাষের গল্প শুনেছি এবং এই গল্পগুলো হ্যাঁ আমি বলছি এই গল্পগুলো বিশেষ করে আমি বাবার কাছেই শুনেছি আমাদের ভাই বোনদেরকে উনি যখনই সময় পেতেন আমাদেরকে এই সমস্ত গল্পগুলো বলতেন তো তখন কিন্তু ব্রিট দুইশো বছরের পরাধীনতাকে ছিন্ন করে 
ভারত স্বাধীন হয়েছে সেখানে দুটি দেশের জন্ম হয়েছে দুটি দেশের জন্ম হবার কথা ছিল না কথা ছিল বাংলাদেশ যেটা সেটা একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে কিন্তু যাই হোক পলিটিক্সের কারণে সেটা পাকিস্তানের অংশ হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে বাউন্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাবা যখন একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রথম দশজনের একজন হয়ে যখন রাস্তায় নামলেন অ্যারেস্ট হলেন সেই গল্পগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনেছি তো বাবা যখন গল্প করতেন একদিন গল্প করছিলেন সূর্য সেনের সূর্য সেনের গল্প বলতে বলতে প্রীতিলতার কথা বললেন তো তখন আমার মনে হলো যে আমার জন্মটা খুব অসময় হয়েছে আমার জন্ম যদি ব্রিটিশ ভারতে হতো তাহলে আমি প্রীতিলতার মতো যুদ্ধ করতে পারতাম আত্মদান করতে পারতাম সেটা আমার মনের মধ্যে রিয়াকশন হয়েছিল তারপরের ঘটনাটা হচ্ছে এরকম একদিন ছুটির দিন শুক্রবার হবে বাবা আমাদের বাসাটা ছিল ইকবাল হলের ঠিক ক্যান্টিনের উল্টা দিকে ইকবাল হল হচ্ছে এখনকার জহুরুল হক হল আচ্ছা তো ওইখানে তো মিটিং মিছিল একটা কেন্দ্রবিন্দু ইকবাল হলকে কেন্দ্র করে অনেক রকমের কর্মকাণ্ড হতো তো মিছিলের শব্দ শুনে আমি আর বাবা উঠে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম ওইখান থেকে সব কিছু দেখা যেত তো প্রথম মিছিলটা যাচ্ছে ছাত্র ইউনিয়নের ওরা সাম্যবাদের স্লোগান দিচ্ছে দুনিয়ার মজদুর এক হ স্লোগান দিচ্ছে আস্তে করে মিছিলটা এস এম হলের দিকে চলে গেল তারপর একটা মিছিল আসলো সেটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ওরা স্লোগান দিচ্ছিল জাগো জাগো বাঙালি জাগো পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা এই স্লোগানগুলো দিচ্ছিল তখন বাবা বললেন যে এদের স্লোগানগুলো অনেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমিও সাম্য আজ সমাজতন্ত্র চাই সাম্যবাদ চাই যদি রাষ্ট্র আমার দায়িত্ব নেয় তাহলে আমি আরও অনেক বেশি রাষ্ট্রকে দিতে পারব কিন্তু যে দেশে স্বাধীনতা নাই সে দেশে কি করে সমাজতন্ত্র হবে বাবার ওই কথাটা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল তখন আমি বুঝেছিলাম যে আমার সুযোগ আছে প্রীতিলতার মতো যুদ্ধে যাবার কারণ পূর্ব পাকিস্তানে বা পাকিস্তানে আমরা স্বাধীন নই সেটা এই ঘটনাটা হয়তো তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল সাতষট্টি সালের কথা যখন বাবা এই মানে এই ঘটনাটা ঘটেছে তো তখন থেকেই আমি মনে মনে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছি এবং সেই কারণেই আমি ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি এবং ছাত্রলীগের সম্পৃক্ত হয়েছি আমি মার্শাল মনি উনি আমার সম্পর্কে চাচা হন তো ওনার মাধ্যমে আমি এবং আমার বোন দুজনেই ছাত্রলীগে যুক্ত হয়েছিলাম এবং পরবর্তী সমস্ত আন্দোলনগুলোতে জড়িত ছিলাম ওইভাবেই আমাদের কিন্তু ট্রেনিং হতো আমরা মানে বিশেষ করে ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের যে সমস্ত চরিত্রগুলো যে সমস্ত কাহিনীগুলো সেগুলোর উপরে অধ্যয়ন করতাম নিজেকে মেন্টালি রেডি করেছিলাম যে যুদ্ধে গেলে আমাদেরকে কি কি করতে হবে তো পঁচিশে মার্চের ঘটনাতেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছি যদি মনে মানে মনে করি বা বলা হয় তাহলে সে কথাটা ঠিক হবে না আমরা অনেক আগে থেকেই সিদ্ধান্ত হয়ে করেছি যে হ্যাঁ আমরা আমাদের দেশ স্বাধীন নয় দেশকে স্বাধীন করতে হবে আচ্ছা সেই মিছিলের আওয়াজ আপনার মনে বলা যায় যে একটা বড় দাগ কেটেছিল সেখান থেকে আপনি এমন সিদ্ধান্ত নেন তে পঁচিশে মার্চের কালো রাতের কথা যেহেতু আসলো আমি একটু এদিকটাতে চলে আসতে চাই ছাব্বিশে মার্চ আমি যদি ভুল না করি আপনার বড় ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল সেটা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী করেছিল সেই ঘটনাটা আমাদেরকে একটু বলবেন এখানে একটা ব্যাপার আছে যে আমি পঁচিশে মার্চ ছাব্বিশে মার্চ যে সময়ে আমার দাদাকে গুলি করা হয়েছিল ওই সময় আমি লক্ষ্মীবাজার একটি বাড়িতে ছিলাম তো কারফিউ থাকত সেই কারণে আমি বেরিয়ে আসতে পারি এর একটি কারণ আছে পঁচিশে মার্চ রাত্রে এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আমরা রাস্তায় ওই গাছের গুড়ি টায়ার এইসব জ্বালিয়ে রাস্তা পাহারা দিয়েছে তারপরে সাড়ে এগারোটার পরে আমরা বাসায় চলে এসছি আমার বাসা ছিল পাটুয়াটুলি পঁয়তাল্লিশ নম্বর আমার 
বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স তো এখন একটু পরেই দেখলাম যে ছাদের উপরে উঠে তিনতলায় যে চারিদিক দিয়ে গোলা মানে গোলাগুলির শব্দ যে আমি পাচ্ছি তা নয় কিন্তু কালো ধোয়া মাঝে মাঝে লাল ধোয়া এটা উঠছে পরবর্তীকালে জানতে পারলাম যে এটা আমাদের পুলিশ বাহিনীর সাথে পাকিস্তানি আর্মির কাউন্টার হয়েছে এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী প্রথম প্রতিরোধ সশস্ত্র প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে এবং জীবন দিয়েছে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে এই যে অপারেশান সার্চ লাইট পাকিস্তানের সেভেন্টি ওয়ান এর এই সার্চ লাইটে জগন্নাথ হল এর ছাত্র এবং আরও বিভিন্ন জায়গার মানুষজনকে তারা নির্বিচারে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছে বাবুবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে যতগুলো পুলিশ অন ডিউটি ছিল প্রত্যেককে তারা হত্যা করেছে এইটা দেখার পরে যখন সকালে কারফিউ উঠে গেল তখন আমি বাসায় গেলাম বাসায় যে বাবা আমাকে বললেন যে অবস্থা খুব ভালো না তুমি তো গান করো বক্তৃতা দাও কাগজে লেখো তো তুমি কায়দে আজমের লাল নোট কায়দে আজমের মাথা দেওয়া পাঁচশো টাকার নোট এটা সর্বোচ্চ নোট এরকম হাজার চোদ্দ টাকা দিয়ে বললেন তুমি চলে যাও বেঁচে থাকলে দেখা হবে আর মা বললেন না আমার বড় ছেলে ছোট ছেলে যখন চলে গেছে ও যেন যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে বেঁচে থাকে এইভাবে আমরা লক্ষ্মীবাজারে যে এক বাসায় উঠলাম বন্ধু কেমন আছে দেখতে চারিদিকে গুলিগালা হয়েছে এরপরেই রেডিও থেকে ইয়ে এক জরুরি এলান হয় তখন এই ঘোষণা হতো এরকম তো ঘোষণার বিষয়বস্তু হলো এই যে রাস্তায় বেরোলে দেখা মাত্র গুলি করা হবে কারফিউ স্বাভাবিকভাবে আমি আর আসতে পারলাম না ২৬ তারিখে যখন ২৬ না সাতাশ তারিখে সকালে যখন আমি তখন ভিক্টোরিয়া পার্ক বলা হতো এখন বাহাদুর শাহ পার্ক ওই পর্যন্ত যখন আসলাম তখন অ্যাডভোকেট লাফং গমেশ তিনি আমাদের বাবার প্রতিষ্ঠানের আইন উপদেষ্টা ছিলেন তিনি বললেন যে তোমার বড় ভাইকে কিন্তু মেরে ফেলেছে তা আমার এটা বিশ্বাস হয়নি কারণ আমার বড় ভাই খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং লেখা বইপত্র প্রকাশনা এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন খুব টল ফেগার খুব খুব সুন্দর ফর্সা রং তারপরে আরও একজন অধ্যাপক রাস্তায় দেখা হলো বলে তোমার দাদাকে মেরে ফেলেছে বাসায় যেয়ে দেখলাম এই ঘটনা তখন ওখান থেকে বাবা মা এবং তখন আমার বড় ভাইয়ের দুটি বাচ্চা একটি তিন বছর একটি এক বছর আমার ছোট বোন ক্লাস ফাইভে পড়ে আর আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী বাবা মা এরা ওই তখন ওইভাবে বললেন যে তুমি যে কোনো জায়গায় ওই বাবা এক কথা বললেন মা অন্য রকম কথা বললেন মা হলো ওই যে কথা আমার ছোট বোন বললেন ওই প্রীতিলতা ওয়ার্দেদার কল্পনা দত্ত এদের খুব বক্ত তো বললেন যে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরবে না হলে ধরে নেব আমার তিন ছেলেই নাই তারপরে আঠাশ তারিখে আমাকে পাকিস্তানি মিলিটারি ধরল আমি সেই অধ্যায়টাতে আসব আমি শুনেছি বড় ভাইয়ের লাশটা দেখার আপনার সুযোগ হয়েছে লাশটা দেখার সুযোগ হয়েছে কিন্তু সৎকার করার কোনো সুযোগ পাইনি ছোট ভাইয়ের লাশ দেখতে পাইনি পরবর্তীতে শুনেছি তাকে হত্যা করে তার মোটরসাইকেলটা নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে
छात्रीगरिंग मेरे को ट्रेनिंग मैं कला भवने वाला डामी रफल नहीं रतर बेला ट्रेनिंग नित क्रल कर विभिन्न जैगे कि भाव क्य कर टाइपर जदि से खुबी डामी रफल नहीं तो आसल ट्रेनिंग है ना तो शुने मेरा धरे क्यों ट्रेनिंग हाँ तो कला भवन छादर उपरे ट्रेनिंग शुरू हो कत जन छे विश्वविद्यालय विभिन्न महिला कलेजे जरा नेत्री तक दिए ट्रेनिंग तो पचिस तारीख सकाले ट्रेनिंग गेलम तरपर बसाय मैं दोपुरे बसा इसे हमें एक बी भेत कंग नाम एक बी से बीटा पढ़ आई अभिज्ञता सुनब एक जो दर्शक आसान हेलो असलमकुम जी वालकुम सालम के बोल कथा रूपकथा रात स्वागत कथा बोल खबर दबर ना खेल जुद्ध करते हैं खबर आसते देरी कष्ट सह्य कर स्वाधीन कर चेष्टा करते स्वाधीन दिए कि जुद्ध कर शेषे तो नटार दिखे खबर पेलम जे आर्मी कैंटनमेंट थे ढाका शहर दिखे आस मान ढाका विश्वविद्यालय एक आक्रमण केंद्र एवं आर्मी तक धारणा पाकिस्तान आर्मी तक धारणा एवं ता बोलत जे इकबाल हल बर्तमान जहुर हल हे सेकेंड कैंटनमेंट तो स्वाभाविक भाव प्रिपारेशन नहीं बाबा तक यूटीसर लेफ्ट कैप्टें छें बाबारो बाबाओ ट्रेनिंग नहीं कैंटनमेंटे तो सूतरा बोलें जो तुम्हारा सबा लाइट अफ कर विछान शुए पड़ो और हमारे बसाटा तो एकदम इकबाल हल और इकबाल हल ही तो मेन अटैकटा हो तो विछान शुए पड़ो लाइट जलाबेना जुदी गोलागुली शोनो क्रल कर फ्लोरे नेमे जामे क्रल कर मैं सब चे सेफेस्ट जैगा हमारे बसार घर ड्रईंग रूम बोल जो सब ड्रईंग रूमे भाई बोन के लिए चले आस तो शो, शो शुए आ गुन जो कख तो शो एगारोटार दिखे हमार जतटुकू मन पड़े रात शो एगारोटार दिखे गोलागुली शुरू हलो अनेक दूरे तपर आस्ते आस्ते का आस्ते आस्ते अनेक का आसल विछाना थे नेमे दरजा खुले ड्रईंग रूमे हामागुड़ी दिए चले गलम भाई बोन सबा 
বাবা মাও এখানে আসলেন আমাদের কাজের লোকটক যারা ছিল সবাই আমরা ড্রয়িং রুমে যে যেখানে পেরেছি শুয়েছিলাম আর ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে আর বাবা সমস্ত আওয়াজগুলো চেনেন যখনই গুলি হচ্ছে বলছে যে এটা মর্টার শেলিং হচ্ছে এটা ট্যাঙ্কের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এটা মেশিন গানের শব্দ আর মাঝে মাঝে যে ফ্লায়ার আলো জ্বলছিল মনে হচ্ছে যে আমাদের ঘর আলোকিত হয়ে গেছে এখনই বোধ হয় আর্মি ঢুকে আসবে আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে বসে আছি কিন্তু তারপরেও ভেবেছি যে এটা এই রাতের জন্যই আক্রমণ এটা যে আসলে এই ধরনের আক্রমণ সেটা মনে হয় নাই ভাবছি যে সকালে নিশ্চয়ই আমরা ডাক্স অফিসে যাব আবার দৈনন্দিন জীবন চলবে কিন্তু যখন আজানের সাথে সাথে আবার গোলাগুলি শব্দ বেড়ে গেল সকালে আজানের সাথে সাথে তখন আমরা বুঝলাম যে না এটা ক্ষণস্থায়ী আক্রমণ নয় তো এইভাবে আমাদের ২৬ তারিখ রাতও কাটল সাতাশ তারিখ সকালে যখন কারফিউ ব্রেক হলো বাবা আমাদেরকে নিয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে তাড়াহুড়া করে মিটফোর্ডের পিছন দিয়ে নদী পার হয়ে আমরা জিনজিরাতে চলে গেলাম তো সেখান থেকেও গোলাগুলির আওয়াজ সাতাশ তারিখ রাত্রে দেখছি যে আগুন জ্বলছে ঢাকা শহরের আকাশ লাল মানে ওইখানে আমরা সেফ ফিল করলাম না তখন বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমরা মুন্সিগঞ্জে যাব সেখান থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লার দাউদকান্দি পার হয়ে গৌরীপুরের কাছে চালসাপুর বাজারের ওখানে তো ওইখানে চলে যাব তা আমরা হেঁটে রওনা হলাম সেই সকাল নয়টা সময় রওনা হলাম হাঁটছি হাঁটছি বলছে আট মাইল কত দূরে আট মাইল হাঁটার পরে আবার যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে কত দূরে বলছে আর আট মাইল আর আমরা তো যাচ্ছি ভিতর দিয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে মানে কাফেলা চলছে সে বিরাট কাফেলা হাজার হাজার মানুষ হাঁটছে তা আমরা সন্ধ্যা নাগাদ এসে মুন্সিগঞ্জে পৌঁছালাম যে দেখি যে মুন্সিগঞ্জেও লোকজন পালিয়ে যাচ্ছে পরের দিন সকালে আমরা নৌকা করে মেঘনা নদী পার হয়ে দাউদকান্দি হয়ে গ্রামের বাড়িতে আসলাম যার ফলে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমাদের যে আমাদের যে মানে যারা নেতা যাদের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারবো সেই অবস্থা রইল না হ্যাঁ আমরা উনত্রিশ মার্চে যে ইয়েতে না দাউদকান্দিতে পৌঁছাল তো এই গল্পে আবারও আসবো আমি একটু এদিক থেকে আসি কারণ আমরা আটাশে মার্চে ছিলাম আমরা শুনছিলাম যে ছাব্বিশে মার্চে বড় ভাইকে হত্যা করা হলো তার সৎকারটুকু পর্যন্ত করার সুযোগ হয়নি এবং একত্রিশে মার্চ আপনি কিন্তু একদম নির্মম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছেন তার মাঝেও আটাশে মার্চে কিছু ঘটনা আছে আটাশে মার্চের ব্যাপার হলো কি ওই যে আমার বড় ভাইকে হত্যা করা হলো এটা জানতে পেরে গ্যান্ডারিয়া সতীশ সরকার রোডে হাজি আব্দুস সোমান থাকতেন তিনি একজন পাবলিশার আমার বাবার মতো এবং বাবার সাথে খুব বন্ধুত্ব তো তিনি খবর পেয়ে বাসায় এসে তাদের সবাইকে নিয়ে গেলেন সতীশ সরকার রোডে তার বাড়িতে তো আমি আবার ওই যে আঠাশ তারিখে যে ওই আমি তখন ওই গ্যান্ডারিয়াতে বাবা মারে খোঁজ করতে করতে সাকারি বাজারে আসার পরে ওরা বলল যে ওই হাজি আব্দুল সোমান সাহেব তোমার বাবার বন্ধু ওনাকে নিয়ে গেছে ওনাদের সবাইকে নিয়ে গেছে উনি অত্যন্ত ভালো মানুষ হাজি মানুষ তো সেখানে আমি গেলাম যে দেখি আমার ভাইয়ের দুটো ছেলে তো একটি তিন বছর একটি এক বছর তাদের চিকেন পক্স হয়েছে বাবা হোমিওপ্যাথিক খাওয়াচ্ছ তো বাবা তখন ওই বললেন যে ওই যে কথাটা আগে বলেছিলাম যে দেখা হবে আর মা বললেন যে যুদ্ধ করে জয় করে আসলে দেখব না হলে ভাববো আমার তিন ছেলেই নাই তখন ওখান থেকে ওই হাজি আব্দুস সোবান বললেন যে চলো ওই বুড়িগঙ্গার যে ইয়ে আছে লঞ্চ টার্মিনাল গার্ড টার্মিনাল ওখানে চলো যাই অনেকেই পার হয়ে যাচ্ছে দেখে আসে ওখানে যেতেই মোড়ের মধ্যে এখন সেখানে একটা ফ্লাইওভার হয়েছে তখন ছিল না যেতেই মিলিটারি বললো হল্ট দাঁড়িয়ে গেলাম তখন বললো যে 
तुम इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों रखा तुम शाले गुंडा और बदमाश तक हमें भलो उर्दू जानी ना सत्य कथा तक हमारे शांति सुधा दास बोले एक भद्रलोक छो से कदरिया टेक्सटाइल मिलर अकाउंट अफिसार ओर हेड अफिस हलो एक सौ चार नम्बर मतिजिल तक ग्लोब चेम्बर तक से बोल जो ना गुंडा बदमाइश कूस नहीं आए वो फानकार आए कह फानकार बाघ ही आ तक हाँ बोल जो तुम्हारे नाम किया एक तो मुश्किल ही पड़े गलम क्योंकि थतम तो कई तस्त तो कर ले बुझे फिले सामथिंग इज रंग तो तीन दिन आगे अध्यापक आबू हेना मुस्तफा कमाल विख्यात व्यक्ति तरह लेखा एक गान गए आधुनिक गान दिल मेरा नाम आबू हेना मुस्तफा कमाल एन य कथाटा नहीं एखो जो टीवी टक शो टक शो है तक जो बोली तरह ऐले एक जो विख्यात गायक तुम्हारा जान सुजित मुस्तफा नजरल गायक से बोले दादा एक लोक करान नहीं तो तक जीवन बाचान तक खूब जरूरी तो जैक तो फानकार कथाटा तर मन लेगे भाग ही आई बांगला बजार तक क्योंकि पोस्ट अफिस एखे छो ना ओरिजिनल पोस्ट अफिस सदर घाटे बांगला बजार मोड़े विशाल जेटा परवर्ती जिपी होता छो जिपी तक वो बेर दुकान पास दिए जा शांति फानकार मान कि गाधा तु रेडियो टेलीविसने गान गाय फानकार मान जानस ना हमलो ना जानी ना तो तो बोल देख बांगल् गायक और संगीत शिल्पी हिंदी कलाकार और उर्दू और पाजाबी हल फानकार तक मन मन भावल मृत्यु तक फिर आसले एक शब्द शिखल तक ऋषिकेश दास रोटे गलम जो इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों रखा तो सेलुने जाए बोलने पुलिस बामी बनाए दाओ केटे ओखान जो बेर बाँदी के इतेफाक अफिस डान दिखे तारो तारो नाम शुने मैं एन तो काशपुर ब्रीज आज तक तो ना तारो दिए सब जगह जेटे हो तो कूमिल्ला चिटागंग जेखने जाओ वो नदी पार हो फेरी पार हो नौकाय जेटे हो तो तई तो तो तारो नदी ओ दिक दिए जावर समय हाटी देखल पथे एक जो रिक्शावला हैंडल धरे बसे आई दाँतर मारी टी सब झुल से ए रखम एर थे ओटा देखे एत खराब लगल हमें और दौड़ाइल दौड़ाते दौड़ाते एक महिला देखल बसे आर् कोले बाच्चा आकू पाकू को दूध खाच्चे क्योंकि आसले क्यों ओ महिला मृत रक्त ए रकम पीस ढाला पथ बे जाखान अनेक दूर जे एक अद्भुत रकम भावे एक गर गाड़ी जा गर गाड़ी उठल गर गाड़ी किस दूर जाए से दिखे जाए तो नेमे हाँटते हाँटते तारा बो पर्त पोछाते अनेक समय लेगे तक वो नौका डाक एदी के आसें एदी के आसें नौकाय पार कर देव तो जे नौकाय उठार समय बोल जो किचुक्षण आगे एखान बहु पुरुष महिला पाकिस्तानी मिलिटारि धरे वो कैम्पे नहीं गे साम्प्रदायिकता चलते विभिन्न जगह पाकिस्तानी मिलिटारी रे बांगाली राजर रा लोक जन देखी दीचे बाड़ी टाड़ी तो तक अजीब मनोरंजन नई ये चुप कर बसे आर कान चिनिस ना बोल सलिमुल्ला हलर इि क्लार्क एन डाका डाकी करो ना चुपचाप थको तो तक विश्वास जगह एम जगह गेसि मसपथे बसमे पड़े 
নেমে পড়ে হাঁটা শুরু করেছে ওই তখন আবার ওই রাস্ত মাটিতে ফসল ফলাবে বলে মাটি ঠাটি কোপানো হচ্ছে বড় বড় ঢেলা টেলা এরকম যেতে যেতে জিনারদি রেল স্টেশনে গেছি সেখানে যে রেল মাস্টারে জিজ্ঞাসা করলাম যে এরকম বিজয় চ্যাটার্জির বাড়ি কোথায় তিনি বললেন যে ওনার মেয়ে তো আসছিল এসে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিল যে আপনি এখানে এসেছেন কি না এবং এও বলল যে আপনার বড় দাদা মারা গেছে এটা কি সত্য আমি বললাম মারা যায় নাই তাকে মারা হয়েছে এই বলে একজন লেখের বলে দিল আমি সেখানে গেলাম আমি একটু সংক্ষেপে বলি ইটস এ ভেরি লং স্টোরি তারপর জিনারদি থেকে নরসিংদি থেকে যাওয়া যায় কি না ওই বাড়ির মালিক বিজয় চ্যাটার্জি উনি বিখ্যাত পলিটিশিয়ান বামপন্থী পলিটিশিয়ান চুয়ান্ন সালে ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন গোলাপ গোলাপ ফুল মার্কা নিয়ে তো উনি জানতে পারলেন যে নরসিংদি দিয়ে মিলিটারি ক্রস করতে পারে তখন ওদিকে না দিয়ে চিনিসপুর সংক্ষেপে বলি চিনিসপুর থেকে কাপাসিয়া কাপাসিয়া থেকে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ এর মধ্যে কিন্তু দিন রাত চলে যাচ্ছে হাঁটা তারপরে গরুর গাড়ি কোনো কোনো জায়গায় বাস এরকম সেখান থেকে জামালপুর গুরুদয়াল কলেজের ওরা বলল যে এই সম্ভাবনা রয়েছে মিলিটারি আসার কলেজ তো ওখান থেকে জামালপুর জামালপুর এক বাসায় আসলাম তিনি কমিউনিস্ট নেতা রবি নিয়োগী তারপরে সেখান থেকে চলে গেলাম নেত্রকোনা এই যে যত সোজাই কথাটা বলছি বিষয়টা এত সোজা নয় হাঁটা গরুর গাড়ি তারপরে মাঝে মধ্যে বাস তারপরে নেত্রকোনা থেকে এক মিয়াবাড়ি গেলাম দশদা মিয়াবাড়ি খুব ধনী তারা খুব আদর যত্ন করে মুড়ি গুড় এসব খাওয়ালো তারপর বললো যে আপনাদের কোনো চিন্তা নেই আমরা মুসলমান এবং আপনাদেরকে আমরা যেখানে যেতে চান নিয়ে আসব তখন আমাদের আর ওখানে ওনারা মানে এমন সব কথা বলছেন যে আমরা খুব মনে মনে কিছুটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছি তখন যত তাড়াতাড়ি ওখান থেকে বের হতে পারি ততটাই ভালো তখন ওই আমাদের যিনি সিনিয়র ছিলেন উনি বললেন যে আমাদের যদি একটু পথ দেখিয়ে দেন তো ওই যে বাঁশের মাথায় ফলার মতো থাকে না বর্ষা বলে ওই বর্ষা দিয়ে আমাদের ওই ধা ধান ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট আল বলে আল ওর মধ্যে পা দিয়ে দিয়ে এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছি জোকে ধরছে নানা রকম ব্যাপার তো এরকম ভোর পাঁচটার দিকে কলমাকান্দায় পৌঁছাইলাম একটা বাড়িতে উপায় নেই কার বাড়ি কোন বাড়ি তো নাই তো এই পর্যন্ত কাদা তো ওই টিউবওয়েল পাম করে ওই কাদা টাদা ধুইলাম এই শব্দ শুনে বাড়িওয়ালা উঠে পড়েছে তারপর উনি পরিচয় দিলেন যে উনি ওই এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং একটি ছেলে বলল যে স্যার আপনি এখানে আমাকে নয় আর একজন ভদ্রলোক ছিল প্রণব চক্রবর্তী নরসিন্দি কলেজের অ্যাকাউন্টিংয়ের টিচার এবং ওই ছাত্রটি তার ছাত্র ওই প্রণববাবুর ছাত্র তখন আমাদের জন্য ওই যে ফ্যানে ভাত বোঝো তো ফ্যানে ভাত আলু সিদ্ধ ঘি এইসব দিল খাইলাম খাওয়ার পরে আবার হাঁটলাম সবাই মিলে হাঁটতে যে বৃষ্টির ফোটা যে এত বড় বড় হয় তখন তো আমার ভারী চুল তার মধ্যে ভেদ করে মনে হচ্ছে শিল পড়তেছে আসলে শিল না বৃষ্টির ফোটাই এরম করতে করতে এক জায়গায় ছোড়া নিয়ে এক দল লোক আমাদের আক্রমণ করল কিন্তু কত তারিখে যখন আক্রমণ করল এটা হলো এপ্রিল মাসের সাত আট তারিখ হবে আচ্ছা আমরা এই গল্পটাতে আবারও আসবো এই ঘটনাতে আবারও আসবো কিন্তু এর মাঝে আপনি যে মর্মান্তিক একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন যেটা একত্রিশ একত্রিশ আমি সেই ঘটনাটা একটু শুনতে চাইবো আপার কাছ থেকে একটু ঘুরে আসে একইভাবে শুনছিলাম যে যে হেঁটে 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 পথ পাড়ি দেয়া পৌঁছালেন দাউদকান্দিতে হ্যাঁ দাউদকান্দি মানে হেঁটে রিক্সায় তারপর কি বলে নৌকায় বিভিন্নভাবে অনেক স্ট্রাগল আর কি 
তো সেটার মধ্য দিয়ে আমরা রাতে যে আমার দাদার দাদা দাদির বাড়িতে পৌঁছালাম তো ওইখানে যাবার পরে তো মানে সবাই মানে সারা গ্রামের লোকজন ইয়ে হয়ে গেল কারণ তারা শুনেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ছিল তারা কেউ বেঁচে নেই সবাইকে মেরে ফেলেছে দাদা দাদি ভাবছে যে আমরা কেউ বেঁচে নেই তো আমাদেরকে দেখে তোনারা সবাই খুব খুশি হলেন কিন্তু আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমাদের প্রসেস থেকে আপনি যেটা বলছিলেন যে নেতৃত্বহীনতায় ভুগছেন হ্যাঁ এমন একটি মুহূর্ত হ্যাঁ তারপর যখন মুখ মানে খবর পাচ্ছি যে মুক্তি যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং হচ্ছে আগরতলায় লোকজন নিয়ে যাচ্ছে তো ওই এলাকার রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক উনি আগরতলা সরযন্ত্র মামলার একজন আসামি ছিলেন আওয়ামী লীগ করতেন তো উনি প্রায় আসতেন বাবার পরিচিত পূর্ব পরিচিত তো ওনাকে একদিন চুপি চুপি ওনার বাড়িতে গেলাম প্রায় মাইল দুয়ে খেটে ওনার বাড়িতে যে বললাম যে আমাদেরকে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন তো উনি হেসে দিল হেসে দিয়ে বললো তোমাকে নিয়ে কি করব তোমরা গেলে আরও বিপদ বাড়বে তো আরেকজন ছিল ওনার মানে ওনার সহায়ক হিসেবে উনি তখন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ফিফথ ইয়ারের স্টুডেন্ট ছিল তো ওনাকেও ধরলাম যে আমাদেরকে যুদ্ধে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন তো বললো যে না মেয়েদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই তো ওই পর্যায়ে বাবা এপ্রিল মাসের শেষে ঢাকায় চলে এসেছিলেন তো মাকে তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঢাকায় আসলাম কারণ ঢাকায় না আসলে কারোর সাথে আমাদের যোগাযোগ হবে না তা আমরা জুন নাগাদ ঢাকায় ফিরে আসলাম তারপরে জুলাইয়ে আপনার বিএলএফের যে প্রথম গ্রুপটা ওরা সব দেশে মানে বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব নিয়ে ফিরে এসছে তো আমাদেরই পরিচিত ছাত্রলীগের তখন সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার রফিকুল ইসলাম তাকে অনেকে লিটল কমরেড বলেও ডাকতো আমরাও লিটল কমরেড ডাকতাম একদিন দেখে এসে হাজির হয়েছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলো তখন তো আমি মহা খুশি যে একটা তো যোগাযোগ পেলাম তারপর আস্তে করে বললাম যে আমাদেরকে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন তো উনি বলল যে ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করে আমাদেরকে কিছু দায়িত্ব দিল এই কাজগুলো করো তারপরে বলল যে আমি ব্যবস্থা করে নিয়ে যাব কারণ আমাদের যে কমান্ডার খসরু ভাই ওনার পারমিশন লাগবে ওনার সাথে কথা বলে তারপর তো প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আবার উনি ফিরে আসলো বললো যে ঠিক আছে তোমরা প্রস্তুত হও নিয়ে যাব তা আস্তে আস্তে মানে প্রস্তুতি নিচ্ছি প্রস্তুতি নিলাম তারপর ওই সময়টাও সেই দিনটাও এসে গেল আমরা স্কুলে যাব বলে বের হয়ে গেলাম যাওয়ার আগে আগের দিন রাতে বাবাকে মাকে চিঠি লিখে রেখে এমনভাবে রেখে গেলাম যাতে খুঁজলে পায় সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখে না পড়ে তারপর এই মানে রফিকুল ইসলামের সাথেও আমরা নদী পার হয়ে ইয়েতে চলে গেলাম ওই জায়গাটার নাম ঠিক আমার মনে পড়ছে না এখন নবাবগঞ্জের উল্টা দিকে বুড়িগঙ্গার ওই পারে একটা গ্রামে ওইখানে একটা রাত কাটালাম তারপরের দিন আমরা আবার রওনা হয়ে ইয়েতে গেলাম আর কি ড্যামরা ওই যে উনি বলছিলেন না তারাবো তারাবোর ওখান দিয়ে আচ্ছা ওখানে কতজন ছিলেন আপনারা আচ্ছা আমার আমি আর আমার ছোট বোন আমার ছোট বোন হচ্ছে নাজমা শাহিন নাজমা শাহিন বেবি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিজ্ঞান অনুষদের প্রফেসর আপনিও তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যাথমেটিক্স নিয়ে হ্যাঁ আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ম্যাথমেটিক্স থেকে মাস্টার্স করেছি পরে আমি ইউএসএ তে যেও পড়াশোনা করেছি তো আমরা আর লিটল কমরেড আমরা তিনজন গেলাম তো আর্মি তো এখানে আছে আর্মির সামনে দিয়ে দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে পার হলাম যে যদি থামায় তাহলে সবাই যেন একই রকম কথা বলি বা কিছু তো আমরা নৌকা দিয়ে পার হয়ে রূপসি গ্রামে তখন ছিল খসরু ভাইয়ের ক্যাম্পের একটা আস্তানা তো ওইখানে যে শুনলাম যে তার আগের দিন সাত তারিখে আগের দিন না একদিন আগে একটা অপারেশন করেছে খসরু ভাই যার ফলে ওই এলাকা ওনাদেরকে ওই রূপসি গ্রাম ছেড়ে সাদিপুর গ্রামে ওনারা চলে গেছেন কিন্তু অত কিছু জানা গেল না আমাদেরকে বলল যে প্যারাবো একটা গ্রাম ওই প্যারাবোতে যেন যাই ওইখানে তারা মিয়ার সাথে যোগাযোগ করি তো আমরা ওইখানে গেলাম 
এটা হচ্ছে সারা দিনের কথা এর মধ্যে কিন্তু আমাদের খাওয়া দাওয়া নাই বা খাওয়া একজন যে প্রশ্ন করেছিলেন যে না খেয়ে কতক্ষণ ছিলেন বা এরকম মানে আমরা নৌকা মানে নৌকা দিয়ে যাচ্ছি রূপসি থেকে প্যারাবতে গেলাম এখন ওরাও তো আমাদের খাবার মানে তারামিয়ার বাড়িতে গেলাম আমরা মানে খবর পেলাম আমাদেরকে বলল যে যে কন্টাক্ট পারসন তার কাছে গেলাম উনি ছিলেন না ওনার ফ্যামিলি বলল যে তারামিয়ার বাড়িতে এসে অপেক্ষা করতে আমরা অপেক্ষা করছি সারা দিন খাওয়া নাই সেই সন্ধ্যার সময় খসরু ভাই আসলেন এসে আমাদেরকে সাদিপুর গ্রামে নিয়ে গেলেন এবং তারপরে রাতের খাবার খেলাম আর কি তো তখন খাবারটা একটা ইয়ে ছিল না মানে মুখ্য বিষয় ছিল না মনেও হতো না অনেক সময় বা খিদাও হয়তো পেত না কি অসম্ভব মানসিক শক্তি নিয়ে তারপরের দিন থেকে খসরু ভাইয়ের ক্যাম্পে আমাদের ট্রেনিং শুরু হলো বিভিন্ন আর্মস আচ্ছা এই আর্মস নিয়ে ট্রেনিং এর গল্পে আমি আসব এই দিকটা থেকে আমি ঘুরে আসতে চাই যেই প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম যে আপনি এমন একজন শব্দ সৈনিক যিনি আসলে যুদ্ধকে মানে সম্মুখ যে যুদ্ধ যদি আমরা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছেন আর সেরকম অভিজ্ঞতাতেও আপনাকে পড়তে হয়েছে কারণ আমি জানি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আপনাকে মাটি চাপা দিয়েছিল সেখান থেকে নবজীবন নিয়ে আপনি উদিত হলেন সেই দিনের অভিজ্ঞতাটা আমাকে একটু শোনাবেন একত্রিশে মার্চ এর আগে দুই তিন দিন আমরা মতিঝিলে ছিলাম ওই যে গ্লোব চেম্বারে ওদের অফিস হ্যাঁ হ্যাঁ বললেন তো ওখান থেকে জানা গেল যে সেন্ট গ্যারেগরি স্কুলে অনেক লোকজন আশ্রয় নিয়েছে তো আমার ওই বন্ধু শান্তি সুধা দাস এবং আমি ওখান থেকে আসলাম এসে সেন্ট গ্যারেগরি স্কুলে আসলাম তো সেন্ট গ্যারেগরি স্কুলের সিঁড়ি দোতলায় ওঠার সিঁড়ি এবং যে ব্যালকনি এগুলো কিন্তু কাঠের উটলেবের দুমদাম আওয়াজ হয় তো ওখানে গেলাম যে দেখলাম যে অনেক লোকজন পরিচিত তো একটু পরেই পাকিস্তানি মিলিটারি পুরো স্কুলটা কটন করে ফেলেছে তারপরে সবাইকে উপর থেকে মহিলা বাদে পুরুষদের ধরে নিয়ে আসলো ধরে এনে নিচে নীল ডাউন করে বসালো হাঁটু গেড়ে বসানোর পরে তারা ওই বন্দুক খুলে গুলিটুলি ভরছে এর মধ্যে ওই গেরিগরি স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক তিনি একেবারে অরিজিনাল আমেরিকান তিনি উনি পরিষ্কার এসে বললেন ডোন্ট ডু এনি আনহোলি ওয়ার্ক হেয়ার ইট ইজ এ স্যাক্রেট প্লেস উই হ্যাভ এ ওয়ার্ক শিপিং গির্জা অ্যান্ড ইফ ইউ ডু সো আই উইল গো টু ইউএস এম্বাসি অ্যান্ড লজ এ কমপ্লেন তখন ইউএস এম্বাসি ছিল মতিঝিল একশো চোদ্দো নম্বর আদমজি কোর্ট বলত ওটাকে এই কথা বলার পরে বন্দুক টন্দুক ভাস করে আমাদের উঠিয়ে নিল উঠিয়ে কিভাবে নীল লাউন থেকে দাঁড় করিয়ে নিল দাঁড় করিয়ে হাত উঁচু করে এইভাবে ওখান থেকে জগন্নাথ কলেজে নিয়ে গেল জগন্নাথ কলেজের তেইশ এবং চব্বিশ এই যে রুম এই দুটো রুম টিন শাটার দিয়ে টিন শাটারটা নামিয়ে দিলে দুটো রুম আচ্ছা টিন শাটারটা খুললে নামিয়ে দিলে একটা রুম যদি টিন শাটার না থাকে তাইলে একটা রুম এবং ওই কলেজেরই ছাত্র ছিলাম আমি তখন নয় তখন তো আমি দু বছর আগে মাস্টার ডিগ্রি আমি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে গেছি তো আর টিনটা টেনে দিলে শাটারটা দুটো রুম কিন্তু ইংলিশের ক্লাস আর বাংলার ক্লাস হতো তো ওইখানে সারাদিন সবাইকে এমনকি তুমি প্রাকৃতিক কোনো কাজেও যেতে পারবা না তারপরে বারবার এসে সার্চ করেছে কতজন ছিলেন ওই রুমে থার্টি থ্রি তারপরে জিজ্ঞাসা করেছে তুমি হিন্দু মুসলিম কলমা বলো তা আমি লা ইল্লা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এটা ছাড়া আর কিছু জানি না তাহলে কলমা কটা হলো পাঁচটা তারপরে বাইরে নিয়ে জামা কাপড় খুলে পরীক্ষা করা এবং বেলুচিস্তানের আর্মিরা কিঞ্চিৎ আমাদের প্রতিবোধায় একটু দুর্বল ছিল বা ভালো বাসত কি না তো সে বলল যে ও ইন্ডিয়াসে আয়া সরিয়াতসে এই সন্ন্যাত নেই কিয়া কিন্তু পাঞ্জাবিরা এইটা বিশ্বাস করে নাই ওই আবার এনে বসায় রেখেছে 
বসায় রেখে যার কাছে যা আছে টাকা পয়সা আংটি ঘড়ি এগুলি সব নিয়ে নিল এরপরে সন্ধে সাতটা বা তার কিছু আগে ওই এক একজন দল আসে এসে আট দশজন করে নিয়ে যায় তো কি করে তা তো বুঝি না কিন্তু দূর থেকে আওয়ার আসে জয় বাংলা জয় পাক্তুনিস্তান পাক্তুনিস্তান বলার অর্থ হলো ওই সময় বেলুচিস্তান স্বাধীনতার জন্যে সীমান্ত গান্ধী আব্দু আব্দুল গাফফার খানের নেতৃত্বে আমাদের মতো একটা আন্দোলন করছিল যুদ্ধরত অবস্থা প্রায় তো এখন থার্ড ব্যাচ আমরা যখন আমাদের নিয়ে হাত এরকম ক্রস বাঁধল চোখ বাঁধল তখন বুঝে গেলাম বাকি ওদেরও এই হয়েছে এবং ওইখান থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে পগজ স্কুল এগুলি কি তুমি চেনো দেখেছ জগন্নাথ কলেজ থেকে বেরিয়ে বাঁ হাতে গেলে পগজ স্কুল পগজ স্কুলের পরে আরেকটু এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে সাকারি বাজার সামনে জজকোট আর ডান হাতে হলো স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান কোনার মধ্যে একটা চিমনি আছে পুরনো টাকার নোট কাগজপত্র এটা পুরানো হয় ওইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ব্রাশ ফায়ার আমি কিন্তু গুলির আওয়াজ পাচ্ছি কেন এইভাবে বাধা চোখ বাধা এবং ছাগলের মতো গরুর মতো সবাই রে এক দড়ি দেবে দেবেদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে মানে কতটা ইনহিউম্যান পাকিস্তানি আর্মি যে কত বড় বর্বর এই আচরণ থেকেই বোঝা যায় তারপরে নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে তারপরে কিছুক্ষণ পরে ব্রাশ করলো ব্রাশ করার পরে সবাই পড়ে গেল এবং আমার যতদূর মনে হয় যে আমার জামা প্যান্ট সব ভিজে গেল পরবর্তীকালে অনুভব করেছিলাম যে গড়িয়ে ড্রেনে পড়ে গিয়েছিলাম আচ্ছা সেই পানিতে তারপরে একটা গাড়ির আওয়াজ হলো গাড়ি আসলো কি গাড়ি তা তো আর জানি না চোখ বন্ধ হাত বন্ধ সেই পরবর্তীকালে বুঝেছিলাম দ্যাট ওয়াজ এ পিক আপ ওইখানে সবাই দুম করে ফেলালো নিয়ে তারপরে ওই এখন যে জজকোটটা তোমরা দেখো সামনে বিশাল বড় বড় বিল্ডিং ওইগুলি ওইরকম বিশাল বড় বড় গাছ ছিল আর বাগান ছিল ওর মধ্যে নিয়ে যাইয়ে কিছু গর্ত করেছে করে ওইখানে ডাম্পিং করেছে মানে প্রকৃতি আমাদেরকে বাঁচি আমাকে বাঁচিয়েছে কিভাবে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে আমার পরে ধারণা হলো যে পাকিস্তানি আর্মিরা বৃষ্টি এবং জলকে খুব ভয় পেত এটা তো তখন আমি সব শুনতে পাচ্ছি সব মালাউন খতম হো গিয়া আর মেয়েদের চিৎকার বাঁচাও বাঁচাও এরকম আর ওই ট্রাকের গাড়ির সার্চ লাইট তো বাগানের মধ্যে বসে এমনিই তো সাপ পোকের আওয়াজ টাওয়াজ হয় শোষো আওয়াজ আবার একটা টিউব অয়েল আছে ওই যে বাগানে থাকে ওখান থেকে জলও পড়তেছে কি মুশকিল তো যখনই যত আলো আসতেছে মনে হচ্ছে যেন আলোটা দেখে আমার দিকে আসতেছে এরকম ভাব বিষয়টা তা নয় কিন্তু তারপরে যখন ঢং এই যে সময়টা পার হচ্ছে ওরা চলে গেলে আমি কিন্তু দাঁত দিয়ে এটা কাটতেছি দড়িটা আপনার সাথে যারা আছে সবাই মৃত 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 একমাত্র আপনি এটা আমার ধারণা যে আমি দাঁড় এটা কাটলাম কেটে চোখের এটা খুলে ফেললাম এখন মানুষ তো জলের মধ্যে পড়লে খটকুড়ো খড়কুটো ধরেও বাঁচতে চায় আমি বলছিলাম মাটির নিচে ওর মাটি কি চাপা দিয়েছে কিছুটা তো চাপা দিয়েছে এই পর্যন্ত চাপা আচ্ছা তো এখন আমি উঠতে চাই এখন উঠতে যেয়ে দেখি যে কারুর পা আমার ঘাড়ের উপরে কারুর কোমর আমার পেটের উপরে কারুর পা আমার বগলের নিচে আপনি নিজেই তো গুলিবিদ্ধ আমি নিজেই এই দুইটা জায়গায় কি হয়েছে বুঝতে পারছি না পরে বুঝে গেছি যে গুলিতে এই জায়গাগুলো চামড়া উঠে কিছু হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা পরে দেখেছি আরও সাত আট দিন পরে মানে তখন কিন্তু ওই ব্যথা বেদনা ক্ষুধা চেতনা কিছু নেই অসম্ভব মানুষ বাঁচতে হবে তখন এখন দেখি যে ঢং ঢং করে ঘড়িতে ছটা বাজলো অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে আমি একটু আপার কাছে চলে আসি ট্রেনিং সেশনের খুব মনে পড়ে এরকম কোনো একটি ঘটনা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইব আমাদের ট্রেনিং ট্রেনিং 
ওইখানে যা যা অস্ত্র ছিল মেশিন গান ছিল রাইফেল আছে রিভলভার আছে তারপর স্টেন গান ছিল তারপরে হলো গ্রেনেড তো গ্রেনেডটা তখন আমি তো খুবই শুকনা পাতলা ছিলাম আর ভয় লাগত মনে হতো যে পিনটা খুললে হাতে যদি ছুটে যায় তা খুব কমফোর্টেবল ফিল করতাম না তারপরেও ট্রেনিং নিয়েছি আমার কাছে সবচেয়ে সহজ লাগতো স্টেন গানটা চালানো ওইটাই আমি প্রেফার করতাম তো সেটা যাই হোক ওইখানে এক পর্যায়ে আমাদের ট্রেনিং হয়েছে আমরা এখানে কিছু অ্যাক্টিভিটিস করেছি তারপর পাঁচই মানে পাঁচই অক্টোবর আমরা আগরতলায় চলে গিয়েছিলাম আমি আমার বোন আমাদের সঙ্গে আমাদের আরেকজন ছাত্রলীগ নেত্রী ঝিলু সামসুন হারিকুও গিয়েছিলেন আমরা ওইখানে যাওয়ার পরে ওইটা হচ্ছে বিএলএফ এর লাস্ট ব্যাচ ট্রেনিং এ পাঠানো হচ্ছিল খসরু ভাই আমাদেরকেও পাঠালেন ওদের সাথে যে আমাদের যদি কোনো ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হয় তো অনেক তদবির করার পর আমাদের একটা সাত দিনের একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মির নেতৃত্বে মেয়েদের ওইটাই একমাত্র ট্রেনিং হয়েছিল তো ওই ট্রেনিং আমরা আমার বোন ইকো আপা মমতাজ বেগম উনি এখন বেঁচে নাই তারপরে সাকি আপা সাকি আপার ছোট বোন ফোরকান আপা তারপর ঝুনু আপা আমরা এগারো জন মেয়ে ওইখানে অংশগ্রহণ করেছিলাম উমেলোয়ারা বকুল নট উমেলোয়ারা বকুল আমেনা সুলতানা বকুল তো ওইখানে ট্রেনিং হওয়ার আমরা ওইখানে ট্রেনিং অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং এই যে খসরু ভাইয়ের নেতৃত্বে ওইখানে ক্যাম্পে থাকা সবসময় খসরু ভাই আমাদেরকে সঙ্গে রাখতেন নৌকা দিয়ে চলাফেরা করা করতেন তো তা আমাদেরকে শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন আমরা সালোয়ার কামিজের উপরে এক প্যাচে শাড়ি পরে নৌকার সামনে বসে থাকতাম কোথাও যাচ্ছি তাহলে একটা ফ্যামিলি মনে হচ্ছে যে একটা ফ্যামিলি যাচ্ছে তারপর একটা অপারেশনেও গিয়েছিলাম আমি খসরু ভাইদের সাথে গোপীবাগে তারপরে তো অক্টোবরে ইয়েতে চলে যাই এই যে সমস্ত জায়গাগুলোতে আমাদের স্ট্রাগল ছিল বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এবং ইয়ে পার হওয়াটাও বর্ডার ক্রস করাটাও একটা স্ট্রাগল ছিল ওখানে গোলাগুলির মধ্য দিয়েই আমরা পার হয়েছি ওটাকে সিএনবি রোড বলে ওই রাস্তাটা পার হওয়া মানে ওইখানে ইয়ে আর্মি টহল ছিল আর কি তো ওইখানে রাজাকার যারা ছিল তারা আমাদেরকে হেল্প করেছে যে একটা সময় গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপে বল ইশারা করবে তখন আমরা পার হব পার হতে হতেই মানে রাস্তা এক পাশ থেকে আরেক পাশে যেতেই আর্মি ট্রাক চলে আসছে আমরা গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে তার মধ্যে পানি পানির উপর দিয়ে পার হতে হবে পানির মধ্য দিয়ে পার হতে হবে তো একটা জায়গা আছে যে হেঁটে পার হওয়া যায় তো বলছে যে গাইডের পিছন পিছন আমাদেরকে পার হতে হবে যখন গোলাগুলি শুরু হয়েছে কোথায় গাইড কে কোথায় আমার বোন কোথায় আমি কোথায় ইকো আপা কোথায় লিটল কমরেড কোথায় এই অন্ধকারের মধ্যে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না মানে ঝুপ 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 করে সবাই পানিতে নেমে গেলাম গোলাগুলি চলছে তার মধ্যে কষ্ট টষ্ট করে যে ওপারে উঠলাম একটা স্কুলে গেলাম সবাই বিচ্ছিন্ন তারপরে ঘন্টাখানে ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আস্তে আস্তে সবাই আবার একত্রিত হলাম আমাদের গ্রুপে তিরিশ তিরিশ বা উনত্রিশ জন ছিলাম আমরা তো সারা রাত ওইখানে বসে থাকলাম যখন পাখির আওয়াজ পেলাম আজানের শব্দ পেলাম তখন আসতে মানে তখন আমরা হাঁটতে থাকলাম ওই বর্ডার থেকে হাঁটতে 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 সেই দুপুর নাগা দেশে আগরতলায় পৌঁছালাম আর কি তো তারপরে তো ওইখানেও বিভিন্ন রকমের স্ট্রাগল ছিল থাকার সমস্যা কোথায় থাকবো সেখানে সোশ্যাল কিছু প্রবলেম যেমন ওইখানকার মাস্তানদের পাল্লায় পড়ে গেলাম আমি আর আমার বোন সেখানেও বিভিন্ন তা আমি আমার বইয়ে এই সমস্ত কথাগুলো ডিটেলস লিখেছি আচ্ছা যেটি আপনার মুক্তিযুদ্ধের পূর্বা পর স্বাধীনতা যুদ্ধকাল লুৎফা হাসিন রোজি আপনার তো মুক্তিযুদ্ধ ব্যতীত আরও বই আছে অন্যান্য হ্যাঁ আমার এটি আপনার মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হ্যাঁ ম্যামো তো আমি এটার নাম দিয়েছি স্বাধীনতা যুদ্ধকাল কারণ এটা তিন খণ্ডে কমপ্লিট হবে পূর্বকাল লিখব স্বাধীনতা পূর্বকাল তখন যা যা করেছি বা যেভাবে দেখেছি তারপরে স্বাধীনতা উত্তরকাল 
সেখানেও আমি রাজনৈতিকভাবে খুব অ্যাকটিভ ছিলাম আচ্ছা তো এই অভিজ্ঞতা যেহেতু বলবো যে আরো একটি নতুন চ্যাপ্টার সেখানে আসবো আমি একটু এদিকটাতে চলে আসতে চাই আপনার নবজীবনের কথা শুনছিলাম যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মাটি চাপা দিল কিন্তু সেখান থেকে আপনি উঠে উঠে বাকি অংশটা বলেছি যে সেই তারাবো হয়ে চিনিসপুর দেখছেন যে রিক্সা চালক মৃত রিক্সা চালক যার দাঁতের পাটি ঝুলে আছে মৃত মানুষের মাথা দেখেছেন আমি আরো দেখেছি পুলিশের ফাড়িতে লোহার খাট থাকে না পুলিশের শুয়ে থাকে হাসপাতালের খাটের মতো ওখানে শুয়ে রয়েছে সবাই মৃত সবাই গুলি করেছে গুলি করে মৃত কত রকমের অভিজ্ঞতা সেখান থেকে আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাইব যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যেখান থেকে শিল্পীদের গান বলি এইখানে তোমাকে একটু থামাই আমি বলি সেটা হলো যে এই যে নেত্রকোনা গেলাম সেখান থেকে কলমাকান্দা আমরা বত্রিশ তেত্রিশ জন লোক সেই কলমাকান্দায় যে একটা খালের মতো কিন্তু আসলে ওটা খাল নয় ঝর্ণার প্রবাহিত জল ওইটাকে খালে রূপান্তরিত করেছে তখন আমাদেরকে একজন বলল ওখানে রংড়া বলে একটা জায়গা আছে নোমান্স ল্যান্ড মানে ওখানে ভারতের পয়সায়ও জিনিস কেনা যায় বাংলাদেশ এই পাকিস্তানের পয়সায়ও জিনিস কেনা যায় ওখানে যে এই যে ছোট ছোট এরকম ছাউনি দিয়ে দোকান থাকে না ওখানে বসলাম বসার পরে একজন আমাদেরকে বলল যে এইটা পার হয়ে উপরে ইয়ে থাকে বিএসএফের আর্মিরা থাকে তো আমি আর প্রণব দুইজনে খুব চেষ্টা করে মানে আমরা এদিকে যেতে চাই স্রোত আমাদের এদিকে নিয়ে যায় এরকম করে স্রোতের বিপরীতে যুদ্ধ করে ওই গাছের শিকড় টিকড় ধরে উপরে উঠলাম উপরে উঠলেই হল্ট বিএসএফ এর লোকরা বন্দুক টন্দুক নিয়ে দেখুন এই যে হল্ট জোরে বলেছে তো ওদের ক্যাপ্টেন হলো এস এন সোয়াং নামটা মুখস্থ রেখেছি সে তাবুর মধ্যে বসে কপি কাটছিল সে বেরিয়ে আসছে বেরিয়ে হট হ্যাপেন হু আর ইউ ওই কারণ যে উই আর ফ্রম ঢাকা বাংলাদেশ ও ইউ আর অলরেডি ওয়েট কাম ইনসাইড তাবুর ভিতরে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে কফি খাওয়ালো বিস্কুট খাওয়ালো তা বললো যে হাউ মেনি পিপুল ইউ আর ইয়ার তা বললাম যে অলমোস্ট থার্টি থ্রি তখন সে নিজে ওভার কোট পরে ওই স্রোতের মধ্য দিয়ে এসে আমাদের অবস্থা দেখে হি ওয়াজ হাইলি কনভিন্সড সে ওই আমাদেরকে নিয়ে বাগ বাগমারার এরকমই নাম ওই মানে তখন আমরা মেঘালয়ে ঢুকে গেলাম মেঘালয় ঢুকে কিন্তু পার হতে পারছি না এক বাঙালি আমাদেরকে দেখে বললো যে আপনারা বাঙালি কলকাতা থেকে এসছেন বললো না জয় বাংলা ঢাকা থেকে এসছি তখন ওখানে ঢাকা ঢাকা না জয় বাংলাই হলো আমাদের পরিচয় তো সে বললেন যে বললো আমরা তো কলকাতায় যেতে চাই ওখানে আমাদের বাংলাদেশ সরকার আছে তো তখন তো স্বাধীন বাংলা বেতার ফর্ম হয়নি তো বলল যে আমি বললাম যে আমাদেরকে থানা থেকে বলেছে যে এখান থেকে পশ্চিম বাংলায় যাওয়ার কোনো অনুমতি নেই রিফিউজিয়াতে যদি ভারত সরকারের কত কোনো প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা প্রত্যয়নপত্র দেয় যে তারা যেতে পারে তাহলে হবে তুনি বললেন আমি ফার্স্ট ক্লাস সেক্রেট ফার্স্ট ক্লাস অফিসারের বউ উপরে ওনার র্যাঙ্ক তখন অলমোস্ট সচিব প্রায় কাছাকাছি তাবুর মধ্যে আছে তো বাংলাদেশের কথা শুনে একজন মহিলা অপরূপ সুন্দরী নিয়তি বসু আর এই ভদ্রলোকের নাম উৎপল বসু তার স্ত্রী বেরিয়ে এসছে কয় বরিশালে আমার শ্বশুর বাড়ি নিজেই বলতেছে কিন্তু সে অত্যন্ত অ্যাডভান্সেস মানে অ্যাডভান্স স্টেজের আর কি তো বললো যে আপনারা আমার শ্বশুর বাড়ির দেশের লোক এই তাবুর মধ্যে আপনাদের না খেয়ে যেতে পারবেন না তখন আমাদের হাতে যিনি বয়স্ক লোক ছিলেন বিজয়বাবু উনি বললেন না মা তোমার এই শারীরিক অবস্থায় আমরা খাবো না আমরা খুব খুশি হয়েছি 
কেন আপনার খেয়ে যেতেই হবে আমরা দুজন খাবো এর সাথে আর দশজনের চাল রান্না একই হবে খেয়ে দে তারপরে উনি ব্যবস্থা করে গাড়ি নিয়ে আমাদের তোড়া ধুবড়িতে পাঠিয়ে দিলেন সেখান থেকে পর আমি সংক্ষেপে বলছি যেহেতু আই উইল হ্যাভ টু কাম টু স্বাধীন বাংলা বেতার আমাদের সময়টা প্রায় শেষের দিকে শেষে চলে এসেছে সেখান থেকে আমরা তোড়া ধুবড়ি হয়ে ফকিরা গ্রাম হয়ে ফারাক্কাবাদ রবীন্দ্রনাথের বোলপুরের শান্তি নিকেতন হয়ে শিয়ালদায় নামলাম নেমে আমরা নয় নম্বর সার্কাস এভিনিউ সেখানে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের অফিস হোসেন আলী সাহেব তখন দায়িত্বে সেখানে যাওয়ার পরে আমাদেরকে টেলিফোনে মন্টুবাইয়ের সাথে দেখা মোস্তফা মনোয়ার হোসেন টেলিভিশনের প্রডিউসার এবং এখন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মুক্তিযুদ্ধের কথা তো আসলে ছোট করে শোনা সম্ভব নয় এবং যেটা বলছিলাম যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যেটা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ইমোশনাল স্ট্রেংথ জুগিয়েছে এবং সেখানে যদি বলি যে এই যে চরমপত্র বা সারা বিশ্বের মানে মুক্তিযুদ্ধের এই যে আপডেট সেটা পাওয়া যাচ্ছে এবং কবিতা এবং সবথেকে বড় জায়গা জুড়ে রয়েছিল আমি বলবো যে গান আমি শ্রদ্ধা সুজেও শ্যামের কাছে শুনেছি যে যখন শুরু হলো তখন একটি মাত্র মাইক্রোফোন একটি মাত্র হারমোনিয়াম दूटो कर स्कूल रे बारोटा समय भारतीय पर दिन दो शिलीगुड़ी चले ग চারটা সেক্টরের নর্থ বেঙ্গল সেক্টরের ইয়ে ছিল মানে ক্যাম্প ছিল পাঙ্গাতে সেখানে গেছিলাম তো সেখানে যাওয়ার পর সিরাজুল আলম খান সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমাকে আগরতলায় ব্যাক করতে দিবেন না ওদিক দিয়ে ঢুকতে দিবেন না বলতে যুদ্ধ করতে চাও আমাদের সাথে ঢুকবে তো ওটা নভেম্বরের প্রায় শেষের দিকে এবং পরে তো ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং সমস্ত ফ্রিজ হয়ে গেল যারা আমরা ভিতরে ঢুকতে পারবো না তো স্বাধীন হলো এর মধ্যে আর সিরাজুল আলম খান এবং আমার চাচা মার্শাল মনি ওনারা সমস্ত কিছু গুছিয়ে আসতে আসতে আমরা ফিরেছি হলো ডিসেম্বরের চব্বিশ পঁচিশ তারিখে তো আমরা অনেক স্ট্রাগল করে ফিরতে হয়েছে কারণ তখন প্লেনের টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না কোনো ব্যবস্থা হচ্ছিল না তারপরে বিজয় এলো হ্যাঁ তারপর তারপরে শুরু হলো আবার নতুন এক দেশের গল্প আমরা আয়োজনের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি অনেক ধন্যবাদ মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনলাম কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কথা আসলে যতই শুনব ততই আগ্রহ বাড়বে এবং অনেক অনেক কথা যেহেতু এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আপনারা গিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ রূপকথার রাতে আপনারা এসেছেন আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিতে হচ্ছে হ্যাঁ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ তবে একটা জিনিস বোধ বলা দরকার তরুণ প্রজন্মদের এটা কি সুযোগ আছে অবশ্যই একটু ছোট করে তরুণ প্রজন্মদের মধ্যে এটি কথা নয় এটি হলো তাদের জন্য একটা বাণীর মতো জি অবশ্যই আমরা হারব না হারব না তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়ব না আমরা পাজর দিয়ে দুর্গ ঘাটি গড়তে জানি তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি মা গো ভাবনা কেন আমরা তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি আগামী প্রজন্মদের জন্য এটি একটি মন্ত্র বলো বাণী বলো বা সামনে এগিয়ে যাওয়া পথ অনুপ্রেরণা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের রূপকথার রাত মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী সবসময় আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে আজকের মতো আমি রুহানি সালসাবুল রাবণ্য বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আগামী রূপকথার রাতে আবারও দেখা হবে শুভরাত্রি